வணக்கம் இது கேள்வி நேரம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் சமூகம் சார்ந்து உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கேள்விகளுக்கான விடைகாணும் நேரம் இது அந்த வகையில் இன்றைய கேள்வி நேர விவாத பொருள் என்பது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று தமிழக அரசு பிறப்பித்திருந்த உத்தரவு அதற்கு தடை கோரி தொடரப்பட்டிருந்த வழக்கு இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இன்றைக்கு ஒரு தீர்ப்பளித்திருக்கிறது இந்த தீர்ப்பை இரண்டு தரப்பிலும் வரவேற்றிருக்கிறார்கள் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் ஆக்கப்பட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அல்லது இடதுசாரி அமைப்புகள் போன்றவர்களும் இந்த தீர்ப்பை வரவேற்கிறார்கள் மறுபுறம் இதற்கு தடை கோரிய சிவாச்சாரியர்கள் தரப்பிலும் அர்ச்சக அர்ச்சகர்கள் அவர்கள் தரப்பிலும் இந்த தீர்ப்பை வரவேற்கிறார்கள் இந்த தீர்ப்பிற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள் இரண்டு தரப்பும் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விசித்திரமான தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது இந்த தீர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் அனைத்து சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்குவதற்கு வழிவகை செய்யுமா இந்த தளத்திலேயே இன்றைக்கு குறிவாக விவாதிக்க இருக்கின்றோம் ஆகம அடிப்படையிலேயே அர்ச்சகர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கக்கூடிய வரிகளை மையப்படுத்தி இவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் வேறு சில வரிகளை மையப்படுத்தி தீர்ப்பின் சில வரிகளை மையப்படுத்தி எதிர்தரப்பு அதை வரவேற்கிறது ஆதரி ஆதரவு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் விரைவாக பயணிக்கலாம் நம்மோடு ஐந்து ஆளுமைகள் அரங்கில் இணைகிறார்கள் நான் அவர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் முன்னதாக இந்த தீர்ப்பின் மிக முக்கிய சில வரிகளை மட்டும் நான் வாசித்து காட்டிவிட்டு அந்த விவாதத்துக்குள் பயணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இன் திஸ் ரிகார்ட் இட் வில் பி நெசசரி டு ரீ எம்பசைஸ் வாட் ஹேஸ் பின் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் வித் ரிகார்ட் டு தி purport an effect of article 165 of the constitution namely that the exclusion of some and inclusion of a particular segment or denomination for appointment as archagas would not violate article 14 so long such inclusion or exclusion is not based on the criteria of caste birth or any other constitutionally unacceptable parameter idhudan inda theerpai வரவேற்கக்கூடியவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதம் சாதியின் அடிப்படையில் ஒருவரை அர்ச்சகர் இல்லை என்று வெளியில் அனுப்போ அல்லது உள்ளே சேர்ப்பதற்கோ இடம் இல்லை என்று தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறது ஆகம விதிகளின் அடிப்படையில் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்னும் சொல்லியிருக்கிறது ஆழமாகவே விவாதிக்கலாம் இது கேள்வி நேரம் அரங்கில் நம்மோடு இணைகிறார் ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார் சேவா சங்கத்தின் சார்பில் திரு பி எஸ் ஆர் முத்துக்குமார் வணக்கம் யார் வரவேற்கிறேன் திரு ராமசுப்பிரமணியன் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் நம்மோடு இணைகிறார் வணக்கம் வரவேற்கிறேன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் திரு வன்னி அரசு நம்மோடு இணைகிறார் வணக்கம் வரவேற்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் மூத்த தலைவர் திரு திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறார் இவர்கள் மட்டுமின்றி அரங்கில் நம்மோடு வீரத்தமிழர் முன்னணியின் சார்பில் வழக்கறிஞர் அறிவுச்செல்வன் அவரும் நம்மோடு இணைகிறார் அறிவுச்செல்வன் உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் உங்களையும் நிகழ்ச்சிக்கு மிகுந்த அன்போடு வரவேற்கின்றேன் நான் உங்களிடமிருந்தே தொடங்க நினைக்கிறேன் திரு முத்துக்குமார் இந்த தீர்ப்பை வரவேற்கக்கூடிய சிவாச்சாரியர்கள் அர்ச்சகர்கள் வரவேற்பதற்கான காரணிகளாக நீங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் என்ன இந்த தீர்ப்பு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அம்சங்களை உள்ளடக்கிய தீர்ப்பாக இருக்கிறதா முதல்ல இந்த தீர்ப்போட முழு சாராம்சமும் எங்கள் கைக்கு வரல சார் இப்பொழுதைக்கு சொல்லி இருக்கிறது அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம்னு தமிழக அரசு தொடர்ந்த வழக்கில் ஆகம விதிப்படியே நடக்கணும் அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்குங்கிற நியூஸ் மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் சார் பாரம்பரியமாக இருந்து வர்ற பல காலத்துக்கும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடியிலேருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு முறையை மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் சரி இது இது இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இந்த தீர்ப்பை மேலோட்டமாக உங்களுக்கு இதுவரை கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் வரவேற்கிறீர்கள் அது பாரம்பரியமாக தொடரும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் அதற்குள்ள விரிவான விவாதங்களை நான் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் உங்களிடம் பயணிக்கிறேன் திரு ராமசுப்பிரமணியன் நீங்கள் இந்த தீர்ப்பை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞரும் கூட உங்களுடைய பார்வை என்னவாக இருக்கிறது இந்த தீர்ப்பை நான் வரவேற்கின்றேன் சார் எந்த அடிப்படையில் எந்த அடிப்படையில் சிவாச்சாரியார் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்டு சார் அந்த பாரம்பரியமான பழக்க வழக்கங்கள் ஐதீகங்கள் என்று இருக்கக்கூடிய சார் அவைகளை தொடர வேண்டும் என்று தான் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் ஃபுல்லாக ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படிச்சுட்டேன் பாரம்பரியங்கள் அப்படியே தொடர் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா ஆடு கடைசியில் இந்த கன்க்ளூடிங் பேராகிராஃபில் நாற்பத்தி நாலில் என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அர்ச்சஹாஸ் இந்த சேஷமால் கேஸ்னு ஒன்று அந்த சேஷமால் கேஸில் இருக்கக்கூடிய அதே விஷயத்தை ரீட்ரைட் பண்ணுறோம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அர்ச்சஹாஸ் வில் ஹாவ் டு பி மேட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி ஆகமாஸ் அக்கார்டிங் வித் தி ஆகார்டன்ஸ் வித் நாட் பை காஸ்ட் 
ஆகமாஸ் நாட் பை காஸ்ட் அதான் தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங் ஓகே இது நான் நீங்க படிச்சது என்னன்னு தெரியாது நான் அது அதுவும் தீர்ப்பில் இருக்க கூடியது இருக்குதா நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நேரத்துல அனைவரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டினன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல போட்டாங்களே அதுவும் வேலிட் அதை பத்தி எங்க கொஸ்டினே பண்ணல அது தட் இஸ் நாட் இன்வேலிட் தட் இஸ் இன்வேலிட் சொல்லல மாறாக ஆகம விதிகள் படி நடக்கக்கூடிய கோயில்கள் ஆகம விதிகள் படி இரு இருக்கக்கூடிய அந்த சிவாச்சாரியர்கள் அல்லது அந்த வைணவ பெரியோர்கள் இவர்கள்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணினது அவர்களுடைய வழி வழி வழியாக வரக்கூடிய அந்த கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் அவைகளெல்லாம் சரியானது ஆகவே அவர்கள் தொடர்ந்து அப்படியே செய்து கொள்ளலாம் சாரி நான் இதனுடைய முழுமையான ஐம்பத்தி நான்கு பக்க தீர்ப்பையும் தெளிவாக வாசித்து விட்டேன் திரு ராமசுப்ரமணியன் எந்த இடத்துலையும் இல்லை எந்த இடத்துலையும் அப்படி குறிப்பிடப்படல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா தீர்ப்பை தெளிவாக சொல்கிறேன் ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்டு நியமனங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆமாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்டு இந்த நேரத்தில் இத்தனை கால பூஜை செய்யணும் இந்த மாதிரியான கும்பாபிஷயங்கள் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதற்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் இதை அறிந்தவர்கள் இந்த ஆகம விதிகளை அறிந்து கொண்டவர்கள் அங்கே இடம் அளிக்கப்படலாம் அப்படிங்கிறது தான் தீர்ப்பின் சாராம்சம் நான் உங்களுக்கு சாதியின் அடிப்படையில் யாரையும் வெளியில் அனுப்பவும் கூடாது உள்ளே எடுக்கவும் கூடாதுங்கிறத மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கு இல்லை நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த கேஸை எதுக்கு சார் போட்டாங்க இல்லை நான் அதுக்குள்ள இல்லை இல்லை ஏன்னா இந்த கேஸு போட்டதுக்கு காரணமே Archagas of the temples are to be appointed without any discrimination of caste, creed, <coughs> custom or usage. Hmm. Can, that, that cannot be the hindrance to this. Abdi ingira madhi reporta thukku. Hmm. Article 32 ille, hmm. in the Meenakshi uh, Sundaresur Koyil ille irukku kudiyya Archagarikal, our hal thang in the case of Potang. Illa, adu, 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 edu, oru nienda varla arithu Ramasupan. Illa, 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 aruvatthi, aruvatthi unbadil thiri elai varumal avaru uruduyak thamil ana commission il thodangi, elvatthi unbadil poda patta arasana il thodangi, adan pirahi air patta edir pukkala, adan pirahi patta edir pukkala, adan pirahi patta edir pukkala, adan pirahi patta edir pukkala, அந்த சேஷமால் கேஸை உறுதி செய்கின்றது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்ல இல்ல இல்லைங்கிற அது அதை கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இதை உறுதி செய்வதாக இருந்தால் இந்த அரசாணையை ரத்து செய்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது நீங்க சொன்னீங்க சில ப்ராக்டிஸ் அப்படியே தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி இல்லைங்கிறதுக்கு நான் சில வரிகள் இருக்குது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க முப்பத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் முப்பதாவது ஷரத்துகளில் அந்த தீர்ப்பில் சொல்லப்படுகிறது இன் ஒன் ஆஃப் தி ஆகமாஸ் இட் அஸ் ஃப்ரீலி டிரான்ஸ்லேட்டட் பிராமின் பிரிஸ் ஆர் என்டைட்டில் டு ஒர்ஷிப் இன் தி ஆந்திராலா போர்ஷன் பிராமின்ஸ் லேண்ட் இன் தி வேதாஸ் ஆர் என்டைட்டில் டு ஒர்ஷிப் இன் தி அர்த்த மண்டபா அதர் பிராமின்ஸ் இன் தி ஃப்ரெண்ட் மண்டபா கிங்ஸ் அண்ட் வைஷியாஸ் இன் தி துவரா மண்டபா துவார மண்டபா இன்ஷியேட்டட் சூத்ராஸ் இன் தி பாஹிர் மண்டபா அண்ட் சோ ஆன் இதில் நமக்கு இயல்பாகவே இந்த கோபுர தரிசனம்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது இதிலும் இல்லாதவர்கள் கோபுரங்களை மட்டுமே வழிபட வேண்டும் இது என்னுடைய வார்த்தை இல்லை ஆகமத்தில் இருக்கிறது என்று நீதிபதிகள் தன்னுடைய தீர்ப்பில் சுட்டி காட்டியிருக்கக்கூடிய வரிகள் இப்பொழுது இந்த வரிகளை நாம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறோமா இல்லை 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 மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது மன்னிக்க வேண்டும் திரு நீங்கள் வந்து சொன்ன செந்தில் ஒரு போர்ஷனை வச்சுட்டு நீங்க சொல்லுமா அதை வந்து நீங்க படிச்சுட்டு முழுமையாக நீங்க இருக்கிறது சொல்லல நான் சொல்றது என்னன்னா இந்த சேஷம்மாள் தீர் மன்னகம் கேஸ் இருக்கின்றது அந்த கேஸை தான் ரீட்ரேட் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்னா கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னு இருக்கிறது அப்படி இருந்தது என்றால் அதை நீங்கள் தொடர வேண்டும் அது ஆர்டிகல் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறுக்கு விரோதமானது அல்ல கான்ஸ்டியூஷன் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருப்பதற்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் என்று சொன்னீர்கள் என்றால் அதற்கெல்லாம் இது சம்பந்தமே கிடையாது இல்லை நான் திருப்பியும் வாசிக்கிறேன் ஆல்சோ எ லாயர் நான் திருப்பியும் வாசிக்கிறேன் Archagas would not violate Article 14 so long such inclusion exclusion is not based on the criteria of caste, birth or any other constitutionally unacceptable parameter. Yes. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? They don't have to say anything. That's why they have to say anything. 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 Wait a minute. 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 உங்களுக்கு <laughs> தெரியும்